Нобелевский лауреат, писатель Рамен Ролан, утверждал, что лучше узнать истину наполовину, но собственными силами, чем узнать ее целиком, но с чужих слов и выучить как попугай. Если вы готовы к поискам истины, давайте начнем прямо сейчас. С вами я, Олег Шишкин, и в эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе... Северная Корея заявляет об успешных испытаниях межконтинентальных баллистических ракет. Как теперь изменится расстановка сил на международной политической арене? Если США, допустим, не нанесет удара по Северной Корее, то через, допустим, 5 или 10 лет этого сделать уже будет вообще невозможно. Калифорнийская долина смерти станет полигоном для испытания автономных автомобилей. Чем так опасна эта земля? Почему те, кто отправляется туда в путешествие, рискует никогда не вернуться? Если ваша машина сломалась здесь, то вы практически обречены. Новая находка археологов. На территории руин города Майя ученые обнаружили 72 ритуальных камня из нефрита. Для чего использовались древние артефакты? И почему испанские завоеватели пытались стереть цивилизацию Майя с лица земли. На территории обеих Америк было уничтожено от 80 до 99 процентов населения. Тайна алтайской принцессы раскрыта. Кем была эта девушка? Почему местные жители считают, что ее мумия охраняет покой их земли? Забальзамированное тело не сразу было предано земле. От момента смерти до погребения прошло как минимум три месяца. Японцы полетят на Луну в 2030 году. Почему за последние 50 лет туда никто не организовал ни одной экспедиции? Какие тайны скрывают архивы НАСА? Что увидели астронавты Аполлона-11 на нашем спутнике? Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Все мегалиты мира строились с помощью супертехнологий. Такую гипотезу выдвинула группа ученых. Как они это доказывают? И что им удалось обнаружить во время исследований? Тщательный анализ материала, из которого сделаны пирамиды, показал, что это известняк. Но в его составе были обнаружены химические элементы, которые не встречаются в природных образованиях. Выдумка суеверных предков или реальные монстры? Кто такие вампиры? Откуда они взялись? Почему пищей им стала кровь? И кем они были на самом деле? О многом связано именно вот с летучими мышами и пауками. А то, как... Что, что делают настоящие вампиры, это почему-то во многом оставалось в стороне. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Правительство Северной Кореи сделало официальное заявление. Теперь на вооружении страны есть своя собственная межконтинентальная ракета «Хвансон-14». Поводом для выступления стали удачные испытания вооружения, которые прошли 3 июля этого года на западном побережье страны. Полет «Хвансон-14» продлился 39 минут, после чего ракета упала в море на расстоянии 933 километров от точки старта. По словам военных экспертов, эти результаты не только продемонстрировали всему миру технологические возможности КНДР, но и факт того, что теперь Северная Корея намерена открыто противостоять давлению США. Но каким станет это противостояние? Во что превратится Хвансон-14 в новый противоядерный щит или меч? И что имели в виду северокорейские эксперты, когда официально заявили, что эта ракета может поразить любую цель на планете? Пока весь мир подшучивал над попытками КНДР забраться на вершину мирового господства, северокорейский лидер Ким Чен Ын вывел страну на четвертое место по военной мощи после США, России и Китая. Сегодня Северная Корея открыто заявляет, они не только готовы к войне, но и могут нанести упреждающий удар. Северная Корея недавно испытала первую межконтинентальную баллистическую ракету, Пока она еще их не создала в каком-то заметном количестве, не, не произвела. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14» состоялся 3 июля этого года, как раз накануне Дня независимости в США. Система находилась в полете около 39 минут и поднялась до максимальной высоты 2802 километра. Эксперты отмечают, этот запуск – не что иное, как показательное выступление для американских властей. 
И вот сейчас такой момент, что если США, допустим, не нанесет удара по Северной Корее, то через, допустим, 5 или 10 лет этого сделать уже будет вообще невозможно, скорее всего. На параде в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена северокорейцы продемонстрировали миру еще один ракетный комплекс – Тепхадон-2. По оценке экспертов, расчетная дальность этой системы – около 13 тысяч километров. То есть вся континентальная часть США. Любая межконтинентальная баллистическая ракета – это трехступенчатая ракета. То есть первые две ступени разгонные, и третья, которая доводит боеголовку до цели. За счет этого и получаются такие вот дальности. По данным южнокорейской разведки, в арсенале КНДР также имеются баллистические ракеты и для подводных лодок. Каждая северокорейская субмарина имеет по две пусковых шахты. А дальность их поражения около тысячи километров. Упексон-1 – это название противокорабельного комплекса. Это шахта, которая размещается в теле подводной лодки и в которой размещается противокорабельная ракета. Когда у нас э, случился, как говорится, развал Советского Союза, у нас огромное количество подводного флота подлежало списанию. Некоторые предприимчивые товарищи на Тихоокеанском флоте, конечно, с удовольствием за твердую валюту продали этот металлолом тому, кто купил. Китайцам, корейцам, вот купили. Еще одна технология, позаимствованная северокорейцами у бывшего СССР – танк Чонман-216. Он создан на основе советского Т-62, но существенно модернизирован. Башня каждой боевой машины оснащена двумя спаренными крупнокалиберными пулеметами с бронещитом, 125-миллиметровой пушкой и парой пусковых установок. Сухопутные войска всегда были главной силой Северной Кореи. Большинство экспертов считают, что ядерная атака берегов США со стороны КНДР пока маловероятна. Однако, по мнению аналитиков, столкновения между странами могут начаться на территории Южной Кореи, где американцы расположили свои крупнейшие военные базы и противоракетный комплекс. Масштабы такой катастрофы ну, трудно даже представить. А то, что у Пхеньяна это не заржавеет, это даже сомневаться нет, бессмысленно. Вот Сеул ничего не останется. Они э, скорее впадают в панику из-за этого. По состоянию на октябрь 2016 года в составе стратегических сил США было 1367 атомных боезарядов. На переговорах о полном отказе от ядерного оружия, которые прошли в Нью-Йорке 27 марта этого года, Вашингтон официально заявил об отказе участвовать в разоружении, поскольку выстраивает стратегию безопасности своей страны и ее союзников на принципе ядерного сдерживания. Но сможет ли эта база уберечь Южную Корею от набирающего силу северного соседа. Сотрудники компании «Вайма» объявили о начале проведения испытаний беспилотных автомобилей на территории Долины Смерти в США. В рамках эксперимента специалисты хотят установить, сможет ли выдержать аппаратура автономного минивена сверхвысокую температуру. Долиной смерти называют межгорную впадину в районе пустыни Махаве на западе Калифорнии. Это место является самой низшей точкой Северной Америки и одной из самых жарких частей этой пустыни. Средняя температура на этом участке в июле достигает 46 градусов по Цельсию. Но за что это место назвали долиной смерти? И почему поездки туда считаются опасным туризмом? Внимание! Экстремально опасная жара! Таблички с таким предупреждением видят туристы при въезде в Национальный парк Калифорнии «Долину смерти». Но, кажется, это их не пугает. Больше ста тысяч человек на свой страх и риск приезжают сюда каждый месяц. Когда вот я первый раз попал, все, ничего живого, в пустынях мне приходилось бывать, но там хоть какое-то движение. А тут, когда я попал днем, все, пустыня, ни шакалов, ни... Пустынных котов, ни ящериц, ни змей, все замерло. Мертвая зона. Писатель Брейн Даннинг написал целую книгу о долине. По его данным, здесь погибли больше тысячи человек. Среди них и звезда фильмов о Гарри Поттере, оборотень Фенрир Сивый, актер Дейв Леджено. 
долина смерти – самая низкая точка в Северной Америке. Этот раскаленный клочок земли зажат между двумя горными хребтами. Эксперты называют ее адом на земле. Летом температура в заповеднике может доходить до 57 градусов по Цельсию. Однако и здесь есть жизнь. Геологи обнаружили в расщелине колодец. Его назвали «дыра дьявола». Измерить его глубину ученым так и не удалось. Зато биологи смогли обнаружить в нем подземные течения, в которых живут рыбы. Эта рыба обитает не в обычной воде, а ядовитой. В ней содержатся тяжелые металлы. И она живет в ней, по мнению ученых, возможно, еще со времен динозавров. Дьявольский карпозубик. Так назвали их теологи этот вид рыб. Как показывают исследования, они населяют это место еще с эпохи Блиоцена, то есть тех времен, когда по планете гуляли саблезубые тигры. После окончания биологических исследований власти штата неожиданно объявили дыру дьявола запретной зоной. Расщелину окружили трехметровым забором и колючей проволокой. За проникновение на этот объект грозит тюрьма. Неужели ученых так напугали древние карпозубики? Или в этом колодце есть нечто, чего на самом деле стоит опасаться?